ஆட்டோ சேனல் கவிஷ் குட் கிச்சன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் சின்ன வயசில் சாப்பிட்ருப்போம் இருந்தாலும் அது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல இதை நம்ம எப்படி நம்ம உடைக்கிறது எப்படி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னா மேலே உள்ள தோலை வந்து நான் பீலர் வச்சு நான் பீல் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து அந்த உள்ள உள்ள தோல் வந்து கொஞ்சம் தரிமனாக உள்ளே வரைக்கும் இருக்கும் நல்லா கத்தி வச்சு கொஞ்சம் ஆழமாக லைட்டாக கிழிச்சு விட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மொத்தமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இதை வந்து நல்லா வந்து தோல் வச்சு எடுத்துருங்க தோலெல்லாம் உரிச்சிருங்க இப்போ நம்ம ஒரு கேரட் மாதிரி இதை நடு வரைக்கும் கட் பண்ணணும் இப்போ மேலே வந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு நம்ம வச்சு லைட்டாக திருப்பினிங்கன்னா வந்துடும் இது வந்து நடுவில் ஒரு நாளாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு நாலு பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ கேரட் துருவதை வச்சு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நாட்டு சக்கரை நான் ஒரு கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கருப்பட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்து இதை கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதில் உள்ள அந்த நீரெல்லாம் வெளியில் வரட்டும் அந்த சக்கரையில் உள்ள நீர் எல்லாமே இதில் நல்லா இறங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்று செய்கிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து இப்போ செய்யாதீங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அது பால் வடுது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி பால் வரும் ஸோ அதனால் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க பால் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் மெதுவாக லேஸாக பட்டும் படாமல் லைட்டாக பிடிச்சிங்கனாலே அழகாக உருண்டையாக வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி லட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் உருண்டை பிடிச்சி லட்டு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து இட்லி அவைக்கிற மாதிரியே நம்ம ஒரு கிளாத் போட்டுட்டு நான் எப்படி நீங்கள் வந்து சில்வர் இட்லி பாத்திரம்னா நீங்கள் எண்ணெய் தட வீட்டு இல்லை நெய் தட வீட்டு நீங்கள் அதுமாதிரி பண்ணுங்கள் நான் நார்மலாக இந்த இட்லி பானையில் நான் அவைக்கிறேன் இது மேலே வந்து ஒவ்வொன்றா அடுக்கி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் எத்தனை வைக்க முடியுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வச்சு அடுக்கி வச்சுக்கோங்க அடுக்கி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறேன் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு உங்களுடைய லட்டு எல்லாமே தயாராகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நான் ஸ்டோரிஸில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்ன ரெசிபின்னு பார்த்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுதான் இந்த ரெசிபி மரவள்ளிக்கிழங்கு லட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிருக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதே மிக்சர் வச்சு நம்ம இன்னொரு ரெசிபி செய்ய போகிறோம் அதுதான் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு பாயாசம் இந்த பாயாசம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சேமியா பாயசம்லாம் தோற்றுருங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது ஒரு சாஸ் பேன் தான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து வேணும்னா நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணேன் டேரெக்டாக அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அந்த சர்க்கரை அந்த கிழங்கு எல்லாமே சேர்ந்து வர வரைக்கும் ஃபுல்லாக அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க அது எல்லாமே ஒரு ஜாம் பக்குவத்தில் நல்லா போய் ஸ்டிக்கியாக செய்யணும் செய்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கிள கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் பால் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் அடுப்பை ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம லட்டு பிடிக்கும் போது அது கரெக்டாக இருக்கும் பட் இதில் சேர்க்கும் போது பாயசம் அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் வந்து சுகர் பற்றாது கொஞ்சம் ஒயிட் கலராக இருக்கட்டும் சொல்லி நான் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்பவும் கலராக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ பத்து நிமிஷம்க்கு அப்புறம் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக வெந்திருக்கு நம்மளுடைய பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு மரவள்ளிக்கிழங்கு சேம் மிக்சர் வச்சு ரெண்டு ப்ராசஸ் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சோம் ரெ சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் கவிஷ் கிட்கிச்சுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னொரு